Jaka przygoda spotkała francuskiego cesarza w kapitule kolegiackiej i co z nią wspólnego ma gulasz? Jakim fortelem posłużył się skarbnik sądowy, aby odzyskać cenną srebrną zastawę, którą goszczono najznamienitszych gości miejskich? Ile butów miał żołnierz armii Napoleona? Gdzie można zobaczyć hipsterski zakład fryzjerski, retropracownię fotograficzną czy poczuć zapach tradycyjnie wypiekanego pieczywa? Kontynuujemy dziś naszą wyprawę po miastach i miasteczkach położonych wśród jezior i lasów na terenie dawnych Prus. Te niewielkie miejscowości potrafią skrywać w sobie prawdziwe perełki, o czym przekonaliście się niejednokrotnie oglądając filmy na naszym kanale bądź słuchając naszych podcastów. Dziś zabieramy Was na wycieczkę do miejscowości, o której nie przeczytacie na pierwszych stronach przewodników. Położone na Warmii Dobre Miasto to świetny przykład, jak ekscytujące może być poszukiwanie turystycznych skarbów. Powstało ono w miejscu pruskiego grodu, położonego wśród bagien i rozlewisk rzeki Łyny. Nazwa wywodzi się od pruskiego słowa gude oznaczającego zarośla, które niemieccy osadnicy przekręcili na Gutstadt, a po II wojnie światowej przetłumaczono je jako dobre miasto. Sprawdźmy więc, czy dobre miasto jest naprawdę dobre dla turystów. W 1329 roku biskup warmiński Henryk II nadaje osadzie chełmińskie prawa miejskie. Dalsze losy miasta związały się ściśle z utworzoną w 1341 roku kapitułą kolegiacką. Była ona korporacją wspomagającą biskupa w akcji duszpasterskiej, kolonizacji środkowej części Warmii i procesie administracji dobrami. Ustanowił ją biskup warmiński Herman z Pragi, który po podziale dóbr biskupich ustanowił kapitułę w Pieszchałach koło Braniewa, przeniesioną ostatecznie w 1347 roku do Dobrego Miasta. Była to jedyna siedziba kanoników warmińskich położona na ziemiach państwa krzyżackiego. Dziesięć lat po tym wydarzeniu rozpoczęto budowę siedziby kapituły kolegiackiej, którą ukończono w 1389 roku. W ramach budowy powstał okazały kompleks składający się ze zabudowań mieszkalnych i gospodarczych oraz orientowanego kościoła. Został on wpisany w ciąg murów miejskich, a przy braku zamku miał pełnić również funkcje obronne. Po środku zabudowań mieścił się obszerny dziedziniec ze studnią. Budynki wchodzące w skład kompleksu wykonano w stylu gotyckim z czerwonej palonej cegły. Zespół budynków kolegiaty przez wieki przechodził liczne zmiany, wywołane przede wszystkim zniszczeniami wojennymi i pożarami. Na kolejne przebudowy miała swój wpływ także panująca w architekturze moda, znajdziemy tu wpływy renesansu i baroku. 
W październiku 1810 pruskim dekretem królewskim zlikwidowano kolegiatę, a kościół zdegradowano do pozycji świątyni parafialnej. Największy wpływ na wygląd zespołu miała przebudowa z końca XIX wieku, kiedy to przy remoncie dachu zmieniono gotyckie proporcje. Pomimo ogromnych zniszczeń miasta pod koniec II wojny światowej, zespół kolegiacki niemal cudem zachował się bez większych uszkodzeń. Przywracanie do dawnej świetności rozpoczęto jednak dopiero w latach 70. XX wieku i zakończono ją już tuż po jubileuszu 600-lecia, podczas którego papież Jan Paweł II obdarzył ją tytułem Bazyliki Mniejszej. Z Bazyliką wiąże się ciekawa historia związana z Napoleonem i Gulaszem. W 1807 roku, gdy przez miasto przetaczają się na zmianę wojska pruskie, rosyjskie i francuskie, mury kościoła gościły samego Napoleona Bonaparte, który ścigał uciekające wojska rosyjskie generała Feniksena. Podczas odpoczynku cesarz zasiadł do wieczerzy z miejscowym propozytem, czyli przewodniczącym kapituły kolegiackiej. Jako danie główne podano gulasz z ostatniej ocalałej w okolicy krowy. I pewnie teraz wiele osób zastanawia się, co w tym takiego ciekawego. Otóż krasula należała do urzędnika miejskiego i wielkiego zwolennika Rosjan, a została zarżnięta specjalnie dla generała Beniksena, tego samego, którego ścigał Napoleon. Biedak nie zdążył jednak spróbować dania, którym później uraczono francuskiego cesarza. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Najważniejszym elementem zespołu budynków kolegiackich w Dobrym Mieście jest Kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych. Jest to jedna z najpiękniejszych świątyń halowych na Warmii, i druga co do wielkości, ustępująca swoimi rozmiarami tylko katedrze we Fromborku. Od zachodu wieńczy ją masywna, czworoboczna wieża. Pomimo przebudowy pod koniec XIX wieku, kiedy zniszczono wiele zabytków, wewnątrz znajdziemy bogate gotyckie i barokowe wyposażenie. Z 15 oryginalnych ołtarzy zachowało się do dzisiaj 5. Warto zwrócić uwagę na XVIII-wieczny ołtarz główny z rzeźbami męczenników Wojciecha i Stanisława i XVI-wieczny ołtarz świętej Anny z rzeźbioną grupą świętej Anny Samotrzeć. Po przeciwległej stronie znajduje się ołtarz Trójcy Świętej z końca XVII wieku z późnogotycką rzeźbą tronu łaski z początku XVI stulecia. Najstarszym ołtarzem dobromiejskiej kolegiaty jest tryptyk mariacki z około 1430 roku, wykonany przez uczniów Wita Stwosza z centralnie umieszczoną figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ciekawymi zabytkami są również ambona powstała w 1693 roku, a także ogrodzenie chrzcielnicy i XVII-wieczne stelle ze stopniami w kształcie lwów, zachowane z pierwotnych stelli gotyckich z końca XIV wieku. Niewątpliwą atrakcją dla turystów są organy posiadające 49 głosów i 3522 piszczałki. Jeśli będziecie w dobrym mieście w miesiącach letnich, to może uda Wam się trafić na jeden z organizowanych tu koncertów organowych.
Dobre miasto było jednym z dwunastu miast w armii założonych w średniowieczu, które otoczono systemem gotyckich murów obronnych. Ich wznoszenie rozpoczęto wraz z budową siedziby kapituły. Opasające całe miasto mury zaopatrzono w system obronny składający się z trzech bram wjazdowych oraz kilkunastu baszt. Jedną z nich była położona w północno-wschodniej linii murów baszta Bociania, której nazwa pochodzi od gnieżdżących się na jej szczycie Bocianów. Obwarowania spełniały swoją rolę do końca XVIII wieku, kiedy po wielkim pożarze miasta postanowiono je rozebrać lub przekształcić, dobudowując do nich małe kamieniczki lub budynki gospodarcze. Baszty najczęściej zagospodarowano na siedziby bractw i cechów rzemieślniczych. Obecnie baszta jest jedynym, poza kolegiatą, reliktem gotyckiej zabudowy starego, dobrego miasta. W XIX wieku baszta była świadkiem ostatniego sądu kapturowego w dobrym mieście. Zwołano go po zuchwałej kradzieży, jakiej dopuścił się jeden z miejscowych złodziejaszków, przywłaszczając sobie XVII-wieczną srebrną zastawę, którą goszczono najznamienitszych gości dobrego miasta. Pojmanie sprawcy nie okazało się trudnym zadaniem, gorzej było z jej odzyskaniem. Złodziejaszek szedł w zaparte. Wtedy to skarbnik sądowy wpadł na pomysł urządzenia sądu kapturowego. Podczas rozprawy ławnicy zażądali kary śmierci, licząc na wskazanie miejsca ukrycia zastawy, ale zatwardziały złodziej trwał w swoim kłamstwie. Postanowiono nastraszyć go jeszcze mocniej. Nałożono mu na pętle szyję i napięto stryczek, aż musiał stanąć na palcach. Dopiero jednak za drugim razem, kiedy pętla na dobre zacisnęła się wokół szyi, a stopy straciły grunt, przyznał się do kradzieży i zdradził miejsce ukrycia zastawy. Złodzieja ostatecznie zamknięto w więzieniu, a zastawa dalej służyła rajcom. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Od 1466 roku Dobre Miasto znajduje się w granicach Rzeczpospolitej. Nie były to jednak spokojne czasy. Najpierw w początkach XVI wieku miasto okupują wojska krzyżackie i plądrują skarbiec kolegiaty. Sytuacja powtarza się wiek później, z tym że tym razem najeźdźcami są Szwedzi. Na przełomie XVII i XVIII wieku miasto niszczy szereg pożarów, a jakby tego było mało, to ludność pustoszy epidemia dżumy. W 1772 roku miasto po pierwszym rozbiorze Polski trafia pod zabór pruski. W XVIII i XIX wieku zaczyna odżywać po klęskach poprzednich stuleci. Uruchomiono pierwsze zakłady i fabryki, rozwija się handel i usługi dla ludności, miasto staje się na 30 lat tymczasową siedzibą powiatu lidzbarskiego i uzyskuje połączenie kolejowe z Olsztynem i Ornetą. W XVIII wieku władze miejskie zdecydowały o wykorzystaniu części murów miejskich do budowy kamienic. To właśnie w tym okresie powstał zaułek umiejscowiony przy baszcie Bocianiej, który zabudowano zwartymi kamieniczkami przylegającymi do miejskich obwarowań o wysokości dwóch trzech kondygnacji z dwuspadowymi dachami. W 2014 roku kamienice zrewitalizowano i otwarto dla turystów jedną z ciekawszych atrakcji Dobrego Miasta – Skansen Miejski.
Choć nazwa skansen w większości kojarzy się z chałupami pokrytymi strzechą, to akurat tu mamy do czynienia z pięknie odrestaurowanymi kamienicami z przełomu XVII i XVIII wieku. Wewnątrz nich ulokowano dawne punkty rzemieślnicze i usługowe, typowe dla małych miast. Znajdują się tu warsztat szewski, krawiecki, fryzjer, fotograf i piekarnia. Możemy także zobaczyć, jak wyglądało typowe mieszkanie rzemieślnika. Wycieczkę po dawnych zakładach rzemieślniczych zaczynamy od krawca. Stare maszyny do szycia, manekiny, także te wiklinowe, różnej maści nożyczki, szpulki, igły oraz żelazka i magle dopełniają wyposażenia zakładu krawieckiego. Gdy już jesteśmy ubrani, czas na obuwie. Szewc to jeden z tych zakładów usługowych, które dziś trudno już znaleźć. Drewniane kopyta, maszyny do szycia butów oraz inne dziwne narzędzia uświadamiają, że zrobienie butów nie było prostą czynnością. A jak wspomnieliśmy już o Szewcu, to warto także zobaczyć niewielką wystawę poświęconą bitwom i wojnom napoleońskim, z której dowiecie się między innymi, iż żołnierz francuski otrzymywał w przydziale trzy tak uformowane buty, żeby można je było nałożyć zarówno na lewą, jak i na prawą nogę. Podczas marszu co jakiś czas zmieniał buty tak, aby nie zniszczyć ich zbyt szybko. Jednak Francuzi to praktyczny naród. Marmurowe blaty, stylowe lampy i pędzle do golenia, jak u najbardziej hipsterskiego Barbera. W takim antruażu rozpoczynamy wizytę w salonie fryzjerskim. Pomimo, że narzędzia nie zmieniły się aż tak bardzo, to wizyta w takim salonie musiała być ciekawym przeżyciem. A przy okazji można było poznać najnowsze ploteczki z miasta. Cóż, jakie czasy, taki pomponik. Obuci, świeżo ostrzyżeni i ogoleni, przynajmniej niektórzy z nas i odprasowani, trafiamy do atelier fotografa. Jak dla nas to prawdziwe Eldorado. Oldschoolowe aparaty fotograficzne, stare zdjęcia, klasyczna ciemnia i stanowisko do zdjęć portretowych z górskim krajobrazem. Aż nam się zrobiło ciepło. A skoro już mowa o wyższych temperaturach, to czas wrzucić coś na ruszt. W taki sposób lądujemy w piekarni, a tu miksery, maszynki, wagi, piec chlebowy i wszystko wciąż sprawne i wykorzystywane podczas warsztatów organizowanych w skansenie. Na zakończenie lądujemy w przykładowym mieszkaniu rzemieślniczym. Tu oprócz niewielkiego łóżka naszą uwagę przykuły haftowane ręczniki i typowa dla ówczesnych czasów toaletka. Niby M1, a na wszystko znalazło się miejsce. Tylko jakoś tak strasznie nisko. Skansen w dobrym mieście to miejsce, do którego naprawdę warto zawitać podczas podróży po Warmii. Ładnie odremontowane kamieniczki, frapujące wystawy, które zwiedzacie z przewodnikiem podrzucającym co chwilę ciekawostki z życia dawnych mieszkańców i cena biletu, która przenosi nas do dawno minionych czasów. Dobre miasto jest naprawdę dobre dla turystów. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.